一整天，你的死期到了。你睁开眼睛看一看，这可不是闹着玩的，是真的。呃，宫本太君在我们来的时候给我们留了话，只要你现在说出粮食和你们的人在哪儿，你还能活。罗家轩，你个王八蛋，你个狗汉奸，你要卖就卖，你少废话！你今天把爷给卖了，十八年以后，爷也照样是条好汉。你死到临头了还这么嘴硬，给我来！车给我合去了吧，这段路挺熟的，没有其他路，应该是到河对面的树林子里去了。没错，据我们调查的情报，河对面就是鬼子的秘密刑场。大家检查一下手中武器，准备跟我出发。胖子，快快，哎，跟我去救队长，走。哎，齐江，你要干嘛？想坏事吗？鬼子那边有二三十有重武器，秘密刑场的鬼子杀了多少人，你知道吗？啊？那也得救我们队长。是啊。走，那怎么办？就我们这几个人，能干过他们二十多个人吗？我不管，那也得救。木、啊、子小姐，哎，木子小姐，他们谁啊？他们是我的人，是我叫过来帮忙的。把枪放下，把枪都放下。木子小姐，原来你一直让你的人在这等着接应我们。队长，要不我先去前面侦查一下。小心点，注意安全。好，大家跟我走，找个隐秘的地方躲起来。好的，好，走。走姐姐，你想什么呢？嘎子跟你说话呢。我不想吃。马寨柱，不吃药怎么行啊？你赶快把药给吃了，把伤养好，等干爹回来了，我们一块去打鬼子。嘎子，你真的不害怕鬼子？哎呦，我不怕。飞云姐姐，你就别伤心了。铁匠还有孙大姐他们已经去救赵大哥了。我相信他们一定能把赵大哥救回来的。嗯，你现在的任务就是把伤养好，把药吃了。嗯，快，来吃药。游击队的赵震天，他和我们的绝密任务有什么关系？他跟我们当然没关系，他跟陈水清有关系。这个赵震天，他也是个杀鬼子的好手，有他的事情我们干。可是，如果这次任务失败，上级怪罪下来，我们谁都承担不起啊。但是如果不救下赵震天，陈水清就会暴露。陈水清比我更能接近吉田刚夫，你觉得我该怎么做？队长。我们听你的。
天气不好，路上耽误了几天，让同志们久等了。来，走，坐下谈。外面的情况很复杂，咱们就长话短说。为了迎接你顺利过境，这个店早在一个月前，上级就让我盘下来了。直到目前还没有发现鬼子注意到这儿了。哦，那你们的工作做得很充分呢、啊。嗯，平谷的情况很复杂，为了不引起鬼子的注意，这儿的伙计都是原来的老人，负责接待咱们的也是平谷独立连的人，连长叫赵振天，应该很快就能够到达。赵振天？对，据说吉天刚夫就差点死在他的手里啊。是啊，是啊，<笑>平谷一战以少胜多。破坏了鬼子高爆地雷军火库，彻底解决了对根据地的封锁，整个军队里都传疯了。上面派赵振天来接你，肯定没有问题。可不要掉以轻心呐、啊！我这次从三号码头下来，看到平谷城里鬼子的气氛有点不对。这样，你先下去，万一他们来的人找不到主，那肯定要出麻烦的。好，我下去看看。去吧。有，孙老板啊，怎么的？我的茶水不合胃口。哎呀，哪里？随便转转，随便转转，<笑>随便转转可以。不过我的楼上丢了贵重的东西，你可脱不了干系。哎呦，哪里哪里。<笑>他就打电话来找你，说你巡查去了，是吗？哎，二哥，这守门的日本人呢？怎么就剩你一个了？你不知道吗？刚才呼啦一大片都走了，这唯独还剩一个大瞌睡的，可能喝酒去了吧？这门口没什么事吧？没什么事。哎，队长，这个你没听说吗？城里来一个刺客。杀俩小鬼子，还打坏一摩托车，你不知道？来，嗯，我干的。队队长，这这这是开摩托半半点玩笑？这怎么？不信吧？不不不是，我玩儿狗胆子小。<笑>是跟你开个玩笑，你紧张什么呀？我倒是想干啊，可有人一直跟着我，我哪有这时间呢？不是，队长，我知道你开玩笑，你知道我白二狗胆小吗？你还，你胆子小，你胆子小，敢把赵振天的娘弄来？二狗，我跟你说，这说不准，赵振天呢已经进城。害死了他娘！这要是让他知道了，还不把你都给割了？呃，队长，你别吓我！这我不想这么干的，这不是小鬼子逼的我吗？队长，你帮我看一会儿，我去方便一下。去吧。哎，队长。我交代你办的事，办完就赶紧离开吧。那你怎么办？不用管我，我自有办法。对了，今天城里头是怎么回事？听说调集了大量日军，好像盯上顺丰客栈。原来如此，陈大哥，你说这是什么情况？啊，没事。还有，我这边啊，现在不太方便。你还得帮我去办件事。好，大哥吩咐，我一定照办。不对，老三，老三不应该在我的班上，他怎么会出现？刚才没注意到啊。
可恶，我得赶紧告诉公馆大佐去。哎，各位各位，哎，掌柜的，还有房间吗？住店。哎呀，各位，对不住对不住啊，今天小店客吧，你们这么多人，还是另寻他处吧。怎么的？有生意不做是吧？我告诉你啊，爷今天住店。哎呦，别别别别！哎，何去生财嘛？楼上不是有房间吗？让他们住啊！啊，不成不成，这楼上是人家奉天大老板来入住，包下来的，这这承包金都给了，不可能因为你们几个影响我赚大钱吧？那这样吧，掌柜的。楼上老板，我去跟他谈。你见我这帮兄弟，你进去喝口茶，歇歇脚，这总行吧？呃，哎，老板，有理不要上门客嘛。那你就试试，但是谈成谈不成跟我没关系。少废话杀得了吗？还想一枪崩了他，门都没有。三位，你说这话什么意思？你是不是跟我出来后悔了？我是后悔了，怎么了？我们待在八路军大部队里面，总比你带着我们哥几个东奔西跑、没吃没喝强吧？说什么呢你？三位，你怎么了？马飞燕说了赵震天，你是不是心不服冲昏头啊？我们日子一天一个样，还真做梦结婚娶媳妇呢。哎呀，就是，少主为了，咱们天天说傻小野。天天喊着要报仇，但是咱们有时候总得想想，这小野为什么天天猫在这里？他到底想要干什么？对呀、啊，八两说的对，真该好好琢磨琢磨这事儿。对呀、啊。没事没事，赵震天出现了。小爷，你听着，这个时候，赵振天、马飞燕并不重要，关键是这老鹰。老鹰现在还没有出现，他躲在暗处，伺机而动。他，才是我们的心腹大患，明白吗？大佐说的没错，这次老鹰出现，我一定要亲手逮到老鹰。机会难得，但是，你要记住，没有我的命令。没有松井少佐发出的信号，你不能打草惊蛇，不许擅自行动，明白？嗨，属下明白。少掌柜的，都这么半天了，小野还是不出来，这八成他是溜了吧？怎么办呢？对啊，咱不能老在这等着。等不了也得等，我就不信小鬼子在这儿还不挪地方。少掌柜的，说漏了吧？我看你这次来也不光是为了马飞燕，也不光是为了杀小野，给老爷报仇吧？对，我告诉你们吧，你们是不是以为这次我带你们出来，真的是要离开八路军自己干？啊？不，你们都错了。咱们这次出来，跟飞燕没有一点关系。跟杀了小野给我这报仇也没有一点关系，那为什么？为了我爹的宝贝，咱们要把宝贝送到根据地给八路军。啊，这怎么可以？那可是老爷拿命换来的东西。是啊，咱们这一路上历尽艰辛，好不容易活到现在。
，又是被小野，又是被麻穗追上，好不容易拿到财宝，这就送出去了。对，怎么指望老爷那点家底儿东山再起呢？哎，行了，行了，行了，都别说了啊！你们几个也不动脑子想一想，没有赵真天和县大队，咱们能杀掉麻穗吗？啊，能找到我爹的宝贝吗？小鬼子赶不出去，咱们还谈什么生意？还能东山再起吗？再说。八路军这个苏指导人本来就对咱们有意见，这次把宝贝送给他，也算是给咱们红运行的人加入八路军表个态，争个面。老婆，家王，还能有我们红运行吗？咱们活着还有意义吗？对，少掌柜说的对，不愧是英雄豪杰，我三妹啊，支持到底。嗯，要这么说。这笔财宝肯定就在小野占着这栋房子里，在哪儿你们就不用操心了，到时候会告诉你们去搬的。阿玲，到后街看看去，有多少银子？嗯，哎，枪哪里？别到时候走了火，坏了我好事。注意安全，快去。哎。